সুধি দর্শক মণ্ডলী আমি সাবের আহমেদ চৌধুরী আপনাদের স্বাগত জানাচ্ছি সমসাময়িক বিষয় ভিত্তিক অনুষ্ঠান এটিএন সংলাপে আজকের বিষয় হচ্ছে ডোনাল্ড ট্রাম্পের বিজয় যুক্তরাষ্ট্র বাংলাদেশ দ্বিপাক্ষিক সম্পর্কের উপর এর প্রভাব আমাদের সাথে স্টুডিওতে উপস্থিত রয়েছেন জনাব মুফাজ্জল করিম সাবেক রাষ্ট্রদূত ও সচিব এছাড়াও স্টুডিওতে রয়েছেন জানিপাপের চেয়ারম্যান প্রফেসর ডক্টর নাজমুল হাসান কুলিমুল্লাহ আমাদের সাথে অনলাইনে যুক্ত হয়েছেন বিএনপির আন্তর্জাতিক বিষয়ক সহ সম্পাদক অ্যাডভোকেট ফাহিমা নাসরিন মুন্নি প্রথমেই আমরা শুরু করব প্রফেসর কুলিমুল্লাহ আপনাকে দিয়ে আমরা সকলেই জানি যে ডোনাল্ড ট্রাম্পের আজকে কিছু কিছু পত্রিকা যে ভূমিধ্বস বিজয় তা এই যে বিজয় এবং সাতচল্লিশতম প্রেসিডেন্ট হিসেবে ওনার জয়ী হওয়া এবং একশো বিশ বছরের রেকর্ড ভাঙা এই যে সার্বিক পরিস্থিতি এই জায়গাকে নিয়ে আপনার বিশ্লেষণ কি ধন্যবাদ দেখুন ট্রাম্পের জন্য এ বিজয় নতুন নয় তবে যে মাত্রা দুকুল চারকুল ছাপিয়ে যাওয়ার যে ব্যাপারটা যেটাকে ভূমিধ্বস বিজয় হিসেবে কোথাও কোথাও চিত্রিত করা হয়েছে এটা আনপ্রেডিক্টেবল ছিল না আমার দীর্ঘদিনের কাজকর্ম অভিজ্ঞতা আছে ইন্টারন্যাশনাল রিপাবলিকান ইনস্টিটিউটের সঙ্গে যারা রিপাবলিকান পার্টির থিঙ্ক ট্যাঙ্ক বলা যেতে পারে জানিপ পার্টনার তো সেই কারণে তাদের সঙ্গে সাহচর্য এবং নিবিড় সম্পর্ক থাকবার সুবাদে তাদের যে ইনার ডিনামিক্স এবং সেই সঙ্গে আপনার ইউএস প্রাইমারি ইলেকশন অবজার্ভ করার আমার প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতা আছে সব মিলিয়ে ট্রাম্প বেসিক্যালি আপনার খোলামেলা কথাবার্তার মানুষ মার্কিনরা অনেকটা সেটা পছন্দ করেন এই ধরনের ক্যারেক্টার আর এর পাশাপাশি খেয়াল করে দেখেন তিনি আগে যাবার যখন রাষ্ট্রপতি ছিলেন সেই সময় কিন্তু ভারত পক্ষে যুদ্ধ বিগ্রহ নতুন করে সংগঠিত হয়নি মার্কিন কোনো উৎসাহ ছিল না এবং আপনার সবাইকে অবাক করে আপনার নর্থ কোরিয়ার স্ট্রংম্যান কিমের সঙ্গে তিনি কিন্তু বৈঠক করেছেন এটা একেবারেই আমি বলবো সবাইকে অবাক করেছিল এবং সকল যুদ্ধক্ষেত্রেই তিনি লাভ লসের যে ব্যাপারটা সেটা কগনিজেন্সে নিয়েছেন মার্কিন স্বার্থ কতটুকু রক্ষিত হচ্ছে সে বিষয়টা তার মাথায় ছিল আর সামনে ভবিষ্যতে ন্যাটোর পেছনে এত টাকা তিনি খরচ করবেন কি না এই ধরনের আশঙ্কাও কিন্তু উকি ঝুঁকি মারছে অনেকের মনে মার্কিন সৈন্য মেনটেইন করা জার্মান ভূখণ্ডে কিংবা ওকিনাওয়াতে জাপানে এই ধরনের ইস্যুগুলো চলে আসতে পারে সামনে আর বাংলাদেশের মতো দেশে আপনার গণতন্ত্র এবং গণতান্ত্রিকভাবে নির্বাচিত সরকার যত দ্রুততম সময়ের মধ্যে মোতায়েন করা যায় সেই লক্ষ্যেও তিনি নজর দেবেন এটা প্রত্যাশা করা যায় ধন্যবাদ এবারের আপনার যেই নির্বাচন যুক্তরাষ্ট্রের সেখানে ইলেকশান পূর্ববর্তী সময় বেশ কিছু বিষয় ছিল যে ইসরায়েল এবং যে ফিলিস্তিন কেন্দ্রিক অথবা পরবর্তীতে ইরানে যে হামলা আরব ভোটারদের একটা বিষয় ছিল এবং যেখানে আমরা দেখেছি যে এবার এই গাজার হামলার ক্ষেত্রকে কেন্দ্র করে ইউএসের বিভিন্ন ইউনিভার্সিটিতে আমেরিকান যে স্টুডেন্টস রয়েছে তারা বিভিন্ন প্রসেশন ডেমনস্ট্রেশনে পর্যন্ত নেমেছে এছাড়াও আমরা দেখেছি যে যেই যুক্তরাষ্ট্রের যে ইতিহাস সেখানে মহিলা কোনো প্রার্থীকে আমরা কখনোই প্রেসিডেন্ট হিসেবে নির্বাচিত হয়ে আসতে দেখিনি এর আগে হিলারির বিষয় ছিল এবারও কমলা হ্যারিসের জায়গাটা ওই বিষয়টাকে আরও শক্ত করে তুলে ধরল এই জায়গাটাকে নিয়ে আপনি কি বলবেন দেখুন আমি একটা নিজস্ব এক্সপিরিয়েন্সের মধ্যে দিয়ে গেছি আমি রোটারি মুভমেন্টের সঙ্গে আমাদের যুক্ত একটি রোটারি ক্লাবে অবশ্যই পাশ্চাত্য দেশে আমি অ্যাটেন্ড করেছিলাম আমি দেখলাম অল ম্যান ক্লাব কোনো নারী সেখানে নেই তো আমি জিজ্ঞেস করেছিলাম যে কোনো নারী সদস্য কি নেই ক্লাবে তা বলেছিলেন যে একটা অন্তত এক ঘন্টা একটা স্পেস আমরা এনজয় করতে চাই যেখানে নারীর সাহচর্য থাকবে না 
মানে খুব ব্লান্ট কোনো রকমের অ্যাপোলজি নেই এখানটায় তো সেই রকম একটা ব্যাক অফ দ্য মাইন্ড চিন্তা হয়তো কাজ করে তারা দেখে অভ্যস্ত যে পুরুষ মানুষ প্রেসিডেন্সি তে আছেন নারী ভাইস প্রেসিডেন্ট হতে পারেন বাট নট প্রেসিডেন্ট সেই মাইন্ড সেটটা বোধ এখনো কাজ করছে আর এই যে আরব ভোটারদের যে বিষয়টা ট্রাম্প তো আনুষ্ঠানিকভাবে আমি যতদূর জানি তিনি ধন্যবাদ জানিয়েছেন আরব ভোটারদের এবং সুইফটলি যাদের কাছ থেকে তিনি অভিনন্দন বার্তা পেয়েছেন একজন নেতানিয়াহু আর একজন শ্রী নরেন্দ্র মোদী সুতরাং স্ট্র্যাটেজিক যে পার্টনারশিপটা আছে ইউএস অ্যাডমিনিস্ট্রেশন ইন জেনারেল এবং রিপাবলিকান ঘরনা ইন পার্টিকুলার সেটা পরিষ্কার সামনে হয়তো দেখা যাবে যে আপনার লার্জার ইসরায়েল বা জায়ান ল্যান্ড যেটা রিভাল নাইল থেকে টাইগ্রেস ফ্যাটিস পর্যন্ত পুরো টেরিটরি নিয়ে গঠনের একটা স্বপ্ন জার্নিস্টরা দেখেন সেটার হয়তো আরেকটু বাস্তবায়ন সংগঠিত হবে এই সময় আর এর পাশাপাশি লার্জার ইন্ডিয়া তৈরির যে একটা ফেনোমেন নিয়ে কাজ করছে ইন্ডিয়ান রিউনিফিকেশন অ্যাসোসিয়েশন সেটা সম্ভবত আরও পরিষ্কার হবে এই সময় জি জনমফাজল করিম এবারের যে যুক্তরাষ্ট্রের নির্বাচন এখানে আমরা দেখেছি যে আর্টিফিশিয়াল ইন্টেলিজেন্সের ব্যবহার এবং সেখানে বিভিন্ন ধরনের প্রেডিকশান তাদের ছিল আমরা দেখি যে এই ধরনের নির্বাচনে জ্যোতিষ বা জ্যোতিষীরা কি বলছেন এটাকেও একটা সময় বেশ গুরুত্ব দেয়া হয় এবং এবার বিভিন্ন জায়গায় আমরা দেখেছি যে যে জরিপগুলো হয়েছে সেখানে খুব ক্লোজ নেক টু নেক একটা অবস্থান ছিল যদিও আমরা প্রকৃত অবস্থায় মাঠে সেই জায়গাটা দেখিনি আমরা এছাড়াও আরেকটা বিষয় হচ্ছে যে এই যে সার্বিক জায়গাটা সেখানে এই জরিপগুলোর গুরুত্ব আপনি তো দীর্ঘদিনের অভিজ্ঞতা রয়েছে পৃথিবীর বিভিন্ন দেশের নির্বাচনের এই জরিপগুলোর আসলে বেসটা কি এবং এটার যে রেলেভেন্স অনেক ক্ষেত্রে পাওয়া যায় না সেই জায়গাটাকে আপনি কিভাবে দেখছেন ধন্যবাদ আপনাকে জরিপ যে খুব একটা নির্ভরযোগ্য একটা ব্যাপার সেটা মনে হওয়ার কোনো কারণ নাই কারণ জরিপ যাদের উপরে করা হয় বা যাদেরকে নির্বাচন করা হয় জরিপের জন্যে তারা কিভাবে নির্বাচিত হন এটা যদি র্যান্ডম স্যাম্পলিং ইত্যাদির মতো যদি করা হয় তাহলে এক কথা কিংবা আগে থেকে যদি পূর্ব নির্বাচিত যে আমরা অমুক এলাকাতে করব বা অমুক গোষ্ঠীকে করব অমুক প্রফেশনাল লোকজনকে করব এই সমস্ত তাহলে এগুলো বায়াসড হয়ে যায় জরিপ এক আর দ্বিতীয়ত জরিপে তো ধরেন মানে অত্যন্ত অল্প সংখ্যক লোকের মতামত ইত্যাদি সংগ্রহ করা হয় ভাস্ট মেজরিটি নাইনটি নাইন পারসেন্ট লোকে তো জরিপের বাইরে থাকে আর কি অতএব এটা নিয়ে এত বেশি ইয়ে করা উচিত না আমি মনে করি গুরুত্ব দেওয়ার কিছু নাই তো জরিপ হলে পরে যে জরিপের রেজাল্ট শুনেই সঙ্গে সঙ্গে একজন ভোটার তার মত পরিবর্তন করে ফেলবে এগুলো আচ্ছা জরিপে অমুক যখন বেশি পেয়েছে তাহলে তাকেই আমি বলি এটার মতো না ভোটের ব্যাপারটা যে মনস্থির করা হয় একটা কনভিকশন বা একটা বিশ্বাসের উপরে আনুগত্য সক্ষ সক্ষতা ইত্যাদির উপরে আর কি তো যাই হোক এবার জরিপ প্রথম থেকেই দেখা গেছে এ ফিফটি ফিফটি এরকমই চলছে এবং একটা কথা তো প্রায়ই বা আমাদের দেশের টেলিভিশনে উচ্চারিত তো শুনেছি যে হাড্ডা হাড্ডি লড়াই হবে তো হাড্ডা হাড্ডি লড়াই মানে একটা নেকটু নেক ইত্যাদি আর কি ভালো কথা শেষ পর্যন্ত গিয়ে তো টিকলো না সেটা যা আসলে ছেড়ে দাঁড়ালো আর বোধ হয় আমাদের দেশে বা বিভিন্ন অন্যান্য দেশের খবর বলতে পারো না আমাদের দেশেই বিভিন্ন মহলের সঙ্গে একটু যোগাযোগ করে যা বুঝতে পেরেছিলাম সবাই ধরে নিয়ে গেছিলো যে না ট্রাম্পের কোনো আশা নাই বেশিরভাগেরই কিন্তু মতামত ছিল যে মহিলা পাশ করে যাবে কিন্তু এই এই প্রেডিকশনও বা এই ধারণাও ভুল প্রমাণিত হয়েছে তাতে একটা জিনিস আমার কাছে মনে হচ্ছে যে আমেরিকানদের বোধ একটা নারী নেতৃত্বের প্রতি একটা 
অবজ্ঞা না হলে পরে অনীহা অনীহা শব্দটাই ওটাই মনে মনে খুঁজতেছিলাম অনীহা আছে তো এটা বিস্ময়ের ব্যাপারও বটে আমেরিকার মতো একটা সোসাইটিতে যদি নারী নেতৃত্ব বা নারী মতামত ইত্যাদি সম্বন্ধে অনীহা থাকে তাহলে এরপরে বাকি বিশ্বের লোকজন যেখানে তারা কম উন্নত জ্ঞানে বিজ্ঞানে ঐশ্বর্যে টাকা পয়সায় দ্বন্দ্বগুলোতে বিদ্যায় বুদ্ধি সব কিছুতে এত উন্নত কিন্তু নারীকে তাহলে সেই তুলনায় তো আলহামদুলিল্লাহ আমরা অনেক ভালো আছি আমাদের প্রধানমন্ত্রীরা নারী ছিলেন আমাদের অন্যান্য ক্ষেত্রেও পার্লামেন্টের রিপ্রেজেন্টেশন বা স্পিকার ইত্যাদি ইত্যাদিতে চাকরি বাকরি তো আছে এমনকি নারী পাইলট ইত্যাদি সব দিকেই আছে এগুলো আমেরিকাতেও আছে ঠিক কথা মানলাম কিন্তু তারা তো নেতৃত্ব দিতে চান না তাতে একজন একজন আমার এক বন্ধু বলছিল ওরা বোধ হয় খুব শরীয়ত মেনে চলে কারণ শরীয়তে তো আবার নারী নেতৃত্ব সম্বন্ধে একটু মানে রিজার্ভেশন আছে তো যাই হোক যেটাই হোক না কেন তাদের ব্যাপার তবে এই ব্যক্তিটি সম্বন্ধে যিনি নির্বাচিত হলেন আমরা তার সাফল্য কামনা করি এবং তার সঙ্গে আমাদের সুসম্পর্ক বজায় থাকুক আমরা তার সঙ্গে সখ্য বজায় রাখতে চাই এবং আমরা আশা করব যে সুসম্পর্ক আমাদের ছিল বাইডেনের সঙ্গে বিশেষ করে আমাদের ডক্টর ইউনুস মাননীয় প্রধান উপদেষ্টা তার যে ব্যক্তিগত কেরিশমা এবং ব্যক্তিগত জনপ্রিয়তা গ্রহণযোগ্যতা আন্তর্জাতিকভাবে সেইটার কারণে আর বিশেষ করে আমেরিকাতে ডেমোক্রেটিক পার্টির দু একজন বিশেষ নেত নেতৃবৃন্দ যেমন হিলারি ক্লিনটন বিল ক্লিনটন এমনকি বাইডেন সাহেব এদের সঙ্গে আমাদের মাননীয় প্রধান উপদেষ্টার যে সখ্য এবং তার সঙ্গে একটা বোঝা পড়া একটা আন্ডারস্ট্যান্ডিং এটা আমাদের জন্য খুবই একটা গৌরবের বিষয় ছিল আর সবচেয়ে বড় কথা আমাদের বিভিন্ন বিষয়ে আশা করি আন্তর্জাতিক মহলে আপনার মনে হচ্ছে কি এই বিষয়টার কন্টিনিউশন একই রকম থাকবে কোনটা এই যে আমাদের যে অন্তর্বর্তীকালীন সরকারের সাথে যে সম্পর্ক আপনি বলছেন বলতে চাইছেন যে এটা কোনো ভাটা পড়বে কিনা ভাটা পড়বে কিনা বা সম্পর্ক আমার মনে হয় না ভাটা পড়বে এই জন্যে যে এই যে পরাশক্তি বা বড় বড় দেশগুলো যেগুলো ইউরোপের আমেরিকার এরা সাধারণত তাদের পররাষ্ট্রনীতি এবং এগুলো নির্বাচনের পর বিশেষ অদল বদল হয় না কদল এতদিন পর্যন্ত শাসন করেছে কদলের যে নীতি ছিল পররাষ্ট্রনীতি খদল ক্ষমতায় এসে সেটা পরিবর্তন করে এরকম হয় না হ্যাঁ এদিক সেদিক সামান্য টামান্য হতে পারে কিছু যেমন এখানে একটু উল্লেখ করতে চাই জানি না কি হবে আমরা এই এবারকার এই নির্বাচনের আগে ডোনাল্ড ট্রাম্প সাহেবের কথায় বার্তায় যা দেখেছি তাতে মনে হয়েছে আমাদের নিকটতম প্রতিবেশী ভারতের প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী সাহেবের সঙ্গে তার তিনি বলেছেন মুখেও বলেছেন এবং সেটা প্রকাশিত হয়েছে বিভিন্নভাবে তার ব্যক্তিগত বন্ধুত্বের কথা বলেছেন তিনি ভালো কথা একজনের সঙ্গে একজনের বন্ধুত্ব থাকতে পারে তা আমাদের গাত্র দেওয়ার কোনো কারণ নেই তার সঙ্গে বন্ধুত্ব আসছে বলে যে আমাদের সঙ্গে বৈরিতা হবে তাও না তবে এটার যদি আবার অন্য রকম কোনো রকমের কোনো অ্যাডভান্টেজ ডিসঅ্যাডভান্টেজের প্রশ্ন আসে তাহলে তো নিশ্চয়ই ব্যাপারটা ভেবে দেখা দরকার বলছি এই জন্যে যে নির্বাচনের ঠিক ওই পাঁচ তারিখে নির্বাচন হলো তিন তারিখের দিকে বোধ হয় আমাদের ডোনাল্ড ট্রাম্প সাহেব এমন একটা টুইটার বক্তব্য দিয়ে দিলেন যেটাতে আর কি আমরা সবাই নড়ে চড়ে বসলাম সারা বাংলাদেশ লোক স্তম্ভিত হয়ে গেল এমনভাবে তিনি সংখ্যালোকদের উপরে যে তথাকথিত অত্যাচার হয়েছে আমরা আপনি আমি উনি আমরা যারা এই দেশে বসবাস করলাম 
আমাদের গায়ে বাতাসটাও লাগলো না আমরা টেরি পেলাম না জানলামও না আমাদের পত্র পত্রিকাগুলোতে কিছুই আসলো না আমাদের গণমাধ্যম আগে যাই থাকুক গত তিন মাস যাবৎ তো মোটামুটি ফ্রি আছে কই তারাও তো এটা এমন করে কি কিন্তু উনি এমন কুম্ভীর আশ্রু যাকে বলে ক্রোডাইল টিয়ার্স এমনভাবে কুম্ভীর আশ্রু বর্ষণ করলেন হায় হায় যেন তার ভাই বেড়াদর সব আক্রান্ত হয়ে গেছে একদম বাজে কথা কেন করলেন তিনি সেটাও একদম পরিষ্কার বোঝা গেছে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে যে পঞ্চাশ ষাট লক্ষ ভারতীয় নাগরিক রয়েছে তাদের সহানুভূতি পাওয়ার জন্যে তাদের মধ্যে যে সমস্ত বারো চোদ্দ লক্ষ হয়তো ভোটার আছে বারো বেশি সেই ভোটগুলো পাওয়ার জন্যে তিনি এই একটা আমার মতে নোংরা ঠিক বলবো না তবে এটা তার একটা এক ধরনের নির্বুদ্ধিতার পরিচয় নিয়েছে কারণ এটা কেউ বিশ্বাস করবে না এবং তিনি অন্তত ভেরিফাই করে জিনিসটা ভেরিফাই করে এরকম একটা বক্তব্য দেওয়া উচিত ছিল আবার আসবো আপনার কাছে অ্যাডভোকেট আমাদের দেশে বিভিন্ন সংখ্যা লঘু বলবো না আমাদের হিন্দু যে জনগোষ্ঠীর উপর বিভিন্ন ধরনের আক্রমণ সেখানে ওনার একটা স্ট্যান্ড পয়েন্ট নরেন্দ্র মোদী কে বন্ধু হিসেবে সম্বোধন বা এই জায়গাগুলোকে কেন্দ্র করে যে অবস্থানটা নিয়েছিলেন আপনার এই ক্ষেত্রে বিশ্লেষণটা কি ধন্যবাদ আপনাকে এবং সেই সাথে আমার সম্মানিত আলোচক আমি ওনাদের আলোচনা শুনছিলাম দেখেন আমেরিকার সাতচল্লিশতম প্রেসিডেন্ট হিসেবে প্রেসিডেন্ট দৌড়ে ডোনাল্ড ট্রাম্প উনি যে জয়ী হয়েছেন কামালা হ্যারিসকে হারিয়ে আমরা ওনাকে অভিনন্দন জানাই ইলেকটোরাল ভোট এবং পপুলার ভোট দুটোতেই অনেক বেশি ব্যবধানে উনি জিতেছেন এবং ওনার যিনি প্রতিদ্বন্দ্বী প্রার্থী ছিলেন কমলা হ্যারিস ওনাকে হারিয়েছেন দেখেন তিনি একটি শক্তিশালী নিরাপদ ও সমৃদ্ধ আমেরিকা তৈরি করতে চান আর আমেরিকার মোটা দাগে আমাদের সাউথ ইস্ট এশিয়া বাংলাদেশের যে অঞ্চলে আমরা আছি এখানে ওনাদের যে ইন্টারেস্ট আছে তার আগে কিন্তু বর্তমানের যে পরিপ্রেক্ষিত সেখানে মিডল ইস্ট বলুন রাশিয়া ইউক্রেন যুদ্ধ বলুন কিংবা প্যালেস্টাইন এবং ইসরায়েলের যে ইস্যু আছে যুদ্ধ এগুলা আছে কর্মসংস্থান অর্থনীতি তাদের নিজেদের যে বিষয়গুলো আছে ইলিগাল ইমিগ্রেন্টস সেগুলো আছে তো সবকিছু মিলিয়ে ওনারা যে ডোনাল্ড ট্রাম্প উনি যে টুইটটা করেছিলেন যেটা একটু আগে উনি স্যার খুব সুন্দর করে বলেছেন এখন তো এটাকে এক্স বলে এক্স ইলন মাস্কের তো সেখানে যেটা করেছেন সেটাই কিছুটা মনে হয় যেন ওই যে ভোটের আগে যেহেতু কামালা হ্যারিস ওনার যে অরিজিন আহ উনিও তো ইন্ডিয়ান তো ওই কারণেই ওই ভোট টোটের ইকুয়েশন সেগুলো মিলিয়ে আর লক্ষ লক্ষ কোটি টাকা পাচার করে আওয়ামী লীগ তো নিয়েছে যে ফ্যাসিবাদ স্বৈরাচার তারা ছিল তো সেখানে তারা লবিস নিয়োগ করেছে আমরা যেটা পত্র পত্রিকায় দেখেছি জানতে পেরেছি ইন্ডিয়ার কথা বললেন তাদের কি এখানে ইন্টারেস্ট আছে সবকিছু মিলিয়ে সবচাইতে ইম্পর্টেন্ট যেটা যে এখানে ডোনাল্ড ট্রাম্প আসুক রিপাবলিকান অথবা ডেমোক্র্যাট বিষয় তো সেটা না কারণ আমেরিকার যে পররাষ্ট্র নীতি আছে সেই পররাষ্ট্র নীতিতে যে খুব পরিবর্তন হয়ে যাবে ডোনাল্ড ট্রাম্প উনি আসবার পরে উনি তো আগেও ছিলেন এই গত পনেরো বছরে আমরা যখন আপনার আন্দোলন করছি সংগ্রাম করছি একটা উনি তো এর আগেও চার বছর একটা টার্ম ছিলেন কাজেই বাংলাদেশের ঘটনা কিংবা বাংলাদেশের যে বিষয়গুলো আছে এগুলো নিয়ে ডোনাল্ড ট্রাম্প আজকে জয়ী হয়েছেন সেই কারণেই যে একেবারে আমেরিকার পররাষ্ট্র নীতি একেবারে ওলট পালট মানে আপসাইড ডাউন হয়ে যাবে সেটা আমরা মনে করি না আমরা মনে করি যে আমাদের বাংলাদেশের সাথে যে বন্ধুত্ব বাংলাদেশের সাথে আমেরিকার যে অনেক পুরনো অংশীদারিত্ব উন্নয়ন অংশীদার হিসেবে অন্যান্য আর যে ইস্যুগুলো আছে সেগুলো ভালোভাবেই অন্তর্বর্তী যে সরকারটা আছে বর্তমানে পাঁচই আগস্টের যে ছাত্র জনতার রক্তে হাজার হাজার 
মানুষের রক্তের ওপর ওনারা এসেছেন এই গণ অভ্যুত্থানে অন্তর্বর্তী সরকারের সাথে ডেমোক্রেট বলুন কিংবা রিপাবলিকান ওনাদের সম্পর্ক যথেষ্ট ভালো বলে আমরা মনে করি কারণ এখানে যিনি এই অন্তর্বর্তী সরকারটাকে লিড করছেন ডক্টর ইউনুস সার উনি শুধু বাংলাদেশে যে অত্যন্ত সম্মানিত একজন মানুষ তা নন সারা বিশ্বই নোবেল লরিয়েট হিসেবে এবং একজন অনন্য মানুষ হিসেবে ওনাকে জানেন কাজেই আমরা আশা করি যে বাংলাদেশের সাথে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের বন্ধুত্বপূর্ণ সম্পর্ক এবং সেই সাথে পারস্পরিক অন্যান্য আরো যে বিষয়গুলো আছে সেগুলোর সাথে যে সম্পর্ক দীর্ঘদিনের সেই সম্পর্কগুলোকে আহ এগিয়ে নিয়ে যাবেন বর্তমানের যে অন্তর্বর্তী সরকার আছে এখানে ডোনাল্ড ট্রাম্প কিংবা কামালা হ্যারিস ওনাদের যিনি আসুক আমরা ওনাকে অভিনন্দন জানাই এবং মনে করি যে পারস্পরিক আমাদের যে স্বার্থ সংশ্লিষ্ট বিষয়গুলো আছে সেগুলোতে ওনাদের আগে যেমন আমরা সাহায্য সহযোগিতা পেয়েছি বর্তমানেও পাচ্ছি ভবিষ্যতেও পাবো রোহিঙ্গা ইস্যু সহ আরো যতগুলো ইস্যু আছে মানবাধিকার অভিনন্দন জানিয়েছেন আওয়ামী শিবিরে একটা যথেষ্ট আনন্দ বয়ে যাচ্ছে ডোনাল্ড ট্রাম্পের এই বিজয়ের মাধ্যমে এবং ইন্ডিয়ান যিনি অ্যানালাইসিস করছেন উনি বলছিলেন যে হিন্দুদের উপর যে অত্যাচারটা হচ্ছে এ অন্তর্বর্তীকালীন সরকারের সময় এটার ক্ষেত্রে উনি একটা বিরাট পদক্ষেপ নেবেন এই যে সার্বিক ভারতীয় মিডিয়া কেন্দ্রিক যে আলোচনা বা এই সার্বিক যে জায়গাটা রয়েছে আমাদের দেশ বা আওয়ামী লীগ অন্যান্য দল আপনি এই জায়গার আপনার বিশ্লেষণটা কি ওই যে আমি দেখেন আমেরিকা তার নিজস্ব গতিতে চলবে এখানে একটা ফ্যাসিস্ট স্বৈরাচার যে সরকারটা এক না এক তন্ত্র কায়েম করেছিল আমেরিকার যে মোটা দাগের এজেন্ডা গুলো আছে বিশ্বের অন্যান্য দেশের বেলায় গণতন্ত্র মানবাধিকার এবং আইনের শাসন যেটা নিয়ে আমরা নিকট অতীত থেকে এই গত এতগুলো বছরে দেখেছি বিভিন্ন সময়ে ডোনাল্ড লু উজরাজেয়া কিংবা আফরিন আক্তার সহ পিটার হাস যখন ওনারা যে এসছেন ওনারা কিন্তু বলেছেন যে নির্বাচনের বেলায় দেখেন যে এই দুই হাজার চব্বিশের ডামি নির্বাচন কিংবা দুই হাজার আঠেরো যে নিশিরাতের নির্বাচন অথবা তারও আগে চোদ্দোর যে বিনা ভোটের নির্বাচন এগুলোকে তো এন্ডোর্স করেননি পশ্চিমা বিশ্ব এবং ইউরোপের অন্যান্য যে দেশগুলো আছে দেখেন বিজয়ী হয়েছেন ডোনাল্ড ট্রাম্প ওনারা আওয়ামী লীগকে ক্ষমতায় বসিয়ে দিবে ওই ফ্যাসিস্ট একটা দল তাদেরকে আবার আনবে যারা গণতন্ত্রের গলা টিপে ধরেছিল তারা হাজারের উপরে মানুষ গুম করেছে কেবল ভিন্ন মতের কারণে যেখানে বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রফেসর যেমন ছিলেন একজন রাষ্ট্রদূত ছিলেন সাধারণ মানুষ আয়না ঘর গুম ঘর এগুলো তো আপনারা দেখছেন যেগুলো আমেরিকার পররাষ্ট্র নীতির সাথে যায় না বলেই আমরা জানি আর আওয়ামী লীগের লোকজন ওই যে আমি আবার বলছি যে বিলিয়ন বিলিয়ন ডলার যেমন তারা পাচার করেছে টাকা পয়সা নিয়ে পালিয়ে গেছে একেবারে আওয়ামী লীগের মানে ফ্যাসিস্ট প্রধানমন্ত্রী পাঁচ তারিখে উনি যখন পালিয়ে গেল তো ওনার সাথে তো আওয়ামী লীগের তিনশো সহ আমরা তো কাউকেই দেখছি না সবাই তো আপনার পালিয়ে গেছে এখন এটা মানে কি এটা যে আপনার ভারতে আর মোদি ওনার সাথে খুব ভালো সম্পর্ক এখন পরিস্থিতি যেটাই হোক ভারত যেই বিশ্লেষণে করুক মূল কথাটা কি যে হাসিনা শেখ হাসিনা উনি ভারতে যে আছেন আশ্রয় নিয়েছেন তাতে কি ভারত খুব স্বস্তিতে আছে সেটা কি বলা যাবে না ভারত যথেষ্ট আপনার অস্বস্তিতে আছে সেটার যে কূটনৈতিক মহল তাদের যে বক্তব্য সেগুলো থেকে আমরা কিন্তু দেখছি আর দ্বিপাক্ষিক সম্পর্ক আমাদের সাথে ভারতের এখন তো সাবেক যিনি ছিলেন বলেছেন আমি যা দিয়েছি সারা জীবন মনে রাখবে তো তারা এখন মনে রাখুক কিংবা রক্তের সম্পর্ক স্বামী স্ত্রী সম্পর্ক এগুলো আমরা শুনেছি কিন্তু সত্যি কথা হচ্ছে যে ভারত এই যে অন্যায় এই যে অত্যাচার বিচার বহির্ভূত হাজার হাজার হত্যাকাণ্ড বলুন এনকাউন্টার বলুন ক্রস ফায়ার বলুন এগুলোর যারা দোষর তাদেরকে তো আশ্রয় দিয়েছে এখন এর ফলে বাংলাদেশের সাথে সম্পর্ক ভারতের মানে কি অবস্থায় আছে কিংবা বাংলাদেশ ভারত 
এই কারণে কি ধরনের আপনার ভবিষ্যতে এবং বর্তমানে সামনের দিকে যাবে ভারতের প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী সাহেব বাংলাদেশ সরকারের প্রধান উপদেষ্টা ডক্টর মোহাম্মদ ইউনুস সাহেবকে যে শুভেচ্ছা বার্তা সম্পর্ক এগিয়ে নিয়ে যাওয়ার কথা যেটা বলেছেন সেটা ভালো বলেছেন এখন ছোটখাটো অভিযোগ ছাড়া কিছুটা শীতলিত আমাদের মনে হচ্ছে এখন ভারত সরকার ইভেন ভিসা চিকিৎসা কিংবা জরুরি যে বিষয়গুলো আছে সেখানেও তো দেখছি আবার বাণিজ্য ঘাটতিও ছিল তো সবকিছু মিলিয়ে আমাদের এখানে যে যে অবস্থাটা আছে দেখেন ভারতের আধিপত্য যে রকম বিস্তার করে সেখান থেকে শ্রীলঙ্কা যেমন বেরিয়ে গেছে মালদ্বীপ যেমন চলে গেছে নেপালও চলে গেছে এখন আমার আমাদের মনে হয় ভারতকে আবার চিন্তা করবার বিষয় আছে তাদের আউট অফ দা বক্স চিন্তা করো যে এখন এই তা ভারত বিরোধিতা বাংলাদেশের মানুষের মধ্যে যে অপছন্দ করে যে তারা কে কারণ ইন্টারফেয়ার করেছে বাংলাদেশের ভেতরে সুজাতা সিং নামে যিনি পররাষ্ট্র সচিব উনি তো চলে এসছিলেন উনি তো অতীতের নির্বাচনে আভ্যন্তরীণ বাংলাদেশের স্বাধীন সার্বভৌম একটা দেশ হওয়ার কথা ছিল কাজেই আপনার ওই প্রশ্নের উত্তরে আমি এটাই বলবো যে ভারতের ইন্টারফেয়ারেন্স বলুন কিংবা বাংলাদেশের সাথে সম্পর্কের যেই বন্ধুত্বপূর্ণ সম্পর্কটা থাকবার কথা ছিল সেটা ভারত আওয়ামী লীগের সাথে করেছে ভারত শেখ হাসিনার সাথে করেছে আপনার দলের বিশেষ কোন প্রস্তুতি রয়েছে কিনা ওনাদের সাথে কোন মেরুকরণে আপনারা সাজাচ্ছেন আলোচনার বিষয়গুলো এবং সেই ধরনের বিশেষ কোন প্রস্তুতি রয়েছে কিনা আমরা তো সবসময় প্রস্তুত কারণ আপনি জানেন যে বিএনপি আমরা পনেরো বছর ধরে কি পরিমাণ নির্যাতিত কি পরিমাণ আমাদের উপর দিয়ে অন্যায় এবং অত্যাচার হয়েছে সেই সাথে কূটনৈতিক যে সম্পর্ক সেটাকে এগিয়ে নিয়ে যাওয়ার জন্য আমাদের যে ফরেন রিলেশনস কমিটি যেটা আছে সেখানে আমরা তো অতীতে সবগুলো দেশের সাথেই বিভিন্ন সময় এত বৈরিতা এত কিছুর পরও আমরা বসেছি আমরা কথা বলেছি গুমের কথা জানিয়েছি খুনের কথা জানিয়েছি পাখির মতো গুলি করে আমাদেরকে যে হত্যা করেছে হাজার হাজার মানুষ সেই কথাগুলো আমরা ওনাদের জানিয়েছি কাজেই ডোনাল্ড ট্রাম্প সাহেব আসলেও আমাদের বিএনপি অনেক বড় একটা দল বিএনপির ওপর বাংলাদেশের মানুষের যে আস্থা আমি বলছি বিশেষ কোন প্রস্তুতি আছে কিনা বিশেষ এখানে বিশেষ ভাবে যারা অত্যন্ত আপনার অভিজ্ঞ ডক্টর আব্দুল মইন খান স্যার কিংবা আমাদের আমির খুসরু মামু চৌধুরী সাহেব সহ দেশে এবং বিদেশে অনেকেই আছেন যারা এই সব ব্যাপারে কাজ করছেন করে আসছেন কাজেই বিশেষভাবে ওনাদের বিশেষ রকমের পারদর্শিতা আছে বলেই আমরা বিশ্বাস করি যে এই কারণে আপনার শেখ হাসিনার মতন ফ্যাসিস্ট স্বৈরাচার একটা সরকারকে শেষ পর্যন্ত পালিয়ে যেতে হয়েছে পদত্যাগ করতে হয়েছে সংসদ ভেঙে দিতে হয়েছে একেবারে সমস্ত তিনশো জন ওই এমপি সবাইকে সহই মন্ত্রী টন্ত্রী সবাইকে সহই চলে যেতে হয়েছে বর্ডারে ধরা পড়ছে পালিয়ে যাচ্ছে আবার বিমানবন্দরেও আমরা দেখছি আবার কখনো দেখছি যে আইন শৃঙ্খলা বাহিনী কেউ ধরেছে আবার বিদেশেও চলে গেছে কাজেই আমরা সবকিছু মিলিয়ে অন্তর্বর্তী এই সরকার তারা কোনো অবস্থাতে আপনার ফেল করুক সেটা আমরা চাই না আমরা সর্বাঙ্গীন ভাবে তাদের সাফল্য আমরা কামনা করি জি ধন্যবাদ প্রফেসর করিমুল্লা আপনার কাছে জানতে চাচ্ছি এই যে আমেরিকান নির্বাচন আমাদের বিভিন্ন আলোচনায় তো সব সময় আসে যে চায়ের টেবিলে বা বিভিন্ন জায়গায় যেই নির্বাচনের পরে বাংলাদেশের যে অন্তর্বর্তীকালীন সরকার বা যেই বিষয়গুলো ঘটছে চারিদিকে আমরা দেখেছি যে বিগত দু সপ্তাহে অনেকগুলো সিরিজ অফ ইভেন্টস হয়েছে তা অনেকেরই একটা এক্সপেকটেশন ছিল সাধারণ মানুষের যে নির্বাচনের পরে হয়তো কিছু জায়গায় পরিবর্তন আসতে পারে বা কিছু ঘটনা ঘটতে পারে আমরা সবসময় দেখেছি যে আপনি কিছু তির্যক মন্তব্য বা আপনার একটা স্পেসিফিক অ্যানালাইসিস থাকে এই জায়গাগুলোতে আপনি এই ক্ষেত্রে কি বলবেন 
দেখুন খুব ঝেড়ে কেসে খোলামেলা কথা বলাই ভালো আপনার প্রেস নোটের ভাষায় কথা বলে লাভ নেই কেমিস্ট্রি ম্যাটার করে বাইডেন প্রশাসনে যারা কর্তা ব্যক্তি ছিলেন আমাদের আপা বেশ কয়েকজনের নাম বলেছেন তারা লম্বা প্রায় দু বছর ধরে অন দ্য গ্রাউন্ড এসছেন এবং সাত জানুয়ারির এই ডামি নির্বাচনের পরে আট জানুয়ারি তারিখে ছোট্ট একটা প্যারাগ্রাফে যে বিবৃতি প্রদান করেছিলেন সেখানে পরিষ্কার বলা ছিল তাদের ভাষায় ওই নির্বাচন ফ্রি এবং ফেয়ার নয় পরিষ্কার এবং এই যে বক্তব্যটি স্টেট ডিপার্টমেন্টের পক্ষ থেকে হাজির করা হয়েছিল করে তারা কিন্তু এন্ডোর্সমেন্ট দেননি এবং এই পুরো সময়টা প্রায় সাত মাস বলতে গেলে জুলাই অগাস্ট পর্যন্ত আপনার হাসিনা এক ধরনের ট্রায়ম্ফেন্ট ভাব নিয়ে তার নেতা কর্মীদের সামনে নিজেকে ওয়ান্ডার ওম্যান হিসেবে চিত্রিত করবার যে প্রয়াস নিয়ে ব্যস্ত ছিলেন তার ফাঁকে কিন্তু খুব পুঞ্জীভূত হচ্ছিল এবং সে সব দিয়ে আমার প্রিয় ছাত্রদের যে তাজা রক্ত তারা বক থেকে ঢেলে দিলেন তা এমন পর্যায়ে নিয়ে গেল যে পাঁচচল্লিশ মিনিটের একটা স্পেস তার কাছে অবশিষ্ট ছিল পালিয়ে যাওয়ার আগে এবং পরে যারা এই যে পাঁচ থেকে আট এই সময়টা কোনো সরকার বাংলাদেশে ছিল না আট তারিখে আপনার শপথ গ্রহণের পরে আপনার এই যে অন্তর্বর্তী সরকার তিন মাস কিন্তু পার হয়েছে তারা দায়িত্বে এসছেন এবং এটা সর্বজন বিদিত যে আমাদের নোবেল লরেট প্রফেসর ইউনুসের সঙ্গে ক্লিনটন পরিবারের কি সম্পর্ক ছিল পরবর্তীতে আমরা দেখেছি আপনার বারেক হোসেন ওবামা তিনি সর্বোচ্চ বেসামরিক যে মেডেল সেটি তার গলায় নিজ হাতে পরিয়ে দিয়েছিলেন এই যে স্বীকৃতি বেসিক্যালি তার হবনবিংটা ডেমোক্রেটিক ঘরানার সঙ্গে আর ট্রাম্প যেই ক্যাম্পকে রিপ্রেজেন্ট করেন রিপাবলিকানরা অনেক বেশি রাইট উইং এবং খোলামেলা কথা বলতে অভ্যস্ত আনএপোলজেটিক এবং এর আগে বুশের সময় তো তারা পরিষ্কার ওয়ার অ্যাগেন্স্ট টেরর যে পলিসিটা আইদার ইউ আর উইথ মি ওর অ্যাগেন্স্ট মি মাঝামাঝি কোনো স্পেস কিন্তু তারা রাখতে অভ্যস্ত নন তো ফলে তৈরি করে আমাদের এই মাননীয় প্রধান উপদেষ্টার অফিস থেকে প্রথমে একটা বার্তা হাজির করা হলো দেখা গেল সেখানে ভুল আছে বলা হয়েছে তিনি পাঁচচল্লিশতম রাষ্ট্রপতি হতে চলেছেন পরে আবার সেটাকে সংশোধন করে সাতচল্লিশতম আপনার রাষ্ট্রপতি ঘোষণা দিয়ে যে স্টেটমেন্টটা হাজির করা হয়েছে তার বরাদ দিয়ে আমাদের সম্মানীয় যিনি প্রেস সচিব মাননীয় প্রধান উপদেষ্টার তিনি বলেছেন দুই দলের সঙ্গেই মাননীয় প্রধান উপদেষ্টার ব্যক্তিগত সম্পর্ক আছে এবং ছিল তো এই যে আপনার এক ধরনের আমি বলবো অ্যাপোলোজেটিক স্টান্স এই রকম স্টান্স হাজির করার তো কোনো প্রয়োজন ছিল না এবং এই যে অদক্ষতা আমাদের জনগণের করের টাকায় কিন্তু আপনার প্রশাসনে যারা কাজ করেন তাদের পে চেক আসে মাসের শেষে এত বড় একটা ইভেন্ট গ্লোবাল যার ইমপ্লিকেশান আছে সেখানে এই ধরনের ভুল করার তো কোনো সুযোগ নেই এই বিষয়গুলো কিন্তু কথা বলা দরকার না বলার সংস্কৃতিটা তৈরি হয়েছে হাসিনার সময় এই প্রায় ষোলো বছরে এবং সেই লিগেসি কিন্তু এখনও বিদ্যমান আমরা এই যে সরকারটি ক্ষমতায় অধিষ্ঠিত দেখছি যথেষ্ট ত্যাগ তিথিকার মধ্য দিয়ে সবার সম্মিলিত প্রয়াসে কিন্তু আজকে এই সরকারটি প্রতিষ্ঠিত হয়েছে আপনার ঠিকই বলেছেন যে উই ক্যান্ট অ্যাফোর্ড টু সি দ্যাট দ্য গভর্নমেন্ট হ্যাজ ফেল্ড আমাদের সবার প্রত্যাশার সরকার তো সেই জন্যে আরও দক্ষতার সঙ্গে আরও হোমওয়ার্ক করে তাদের প্রস্তুত থাকতে হবে যে কোনো বিষয়ে রেসপন্ড করবার জন্য আরেকটা বিষয় হচ্ছে যে রিপাবলিকানদের একটা সময় আমরা দেখতাম যে বাংলাদেশে ওনারা খুব ক্লোজলি কাজ করছেন ডেমোক্রেসির বিভিন্ন বিষয়গুলো দেখছেন এবং যেটা হচ্ছে যে ডেমোক্রেসির স্ট্রেংথ ইনিংয়ে ওনাদের একটা খুব বড় পদক্ষেপ ছিল তার পরবর্তী সময় কিন্তু রিপাবলিকানদের আমরা ওইভাবে 
শক্তিশালী কোনো অবস্থানে দেখিনি বিশেষ করে বাংলাদেশের গণতন্ত্রের প্রাতিষ্ঠানিক একটা রূপ দেওয়ার ক্ষেত্রে আপনার কি মনে হচ্ছে যে এই ডোনাল্ড ট্রাম্পের বিজয়ের মাধ্যমে এবং যেহেতু আমাদের সামনে নির্বাচন কেন্দ্রিক একটা ভালো কর্মযজ্ঞ রয়েছে তো সেক্ষেত্রে রিপাবলিকানরা আবার আমাদের দেশে তাদের কার্যক্রম শুরু করতে পারে দেখুন গত এই যে নির্বাচনটি হয়ে গেল সাত জানুয়ারি সেইটাকে সামনে রেখে তারা কিন্তু বাই পার্টিজেন টিম পাঠিয়েছিলেন আমি নিজেও মিট করেছিলাম তাদের সঙ্গে এবং আইআরআই তাদের যে থিঙ্ক ট্যাঙ্ক তারা কিন্তু দীর্ঘদিন ধরে অন দ্য গ্রাউন্ড তাদের প্রেজেন্স মেনটেন করছে অফিস আছে কান্ট্রি র্যাপ আছে একটা সময় মাঝখানে তারা শ্রীলঙ্কা থেকে দেখাশোনা করত এখন ঢাকায় এবং ডেফিনেটলি বিশ জানুয়ারি শপথ গ্রহণের পরে আমাদের ট্রাম্প মহোদয় হোয়াইট হাউসে যখন প্রবেশ করবেন তিনি তার মতো করে এক্সার্ট করা শুরু করবেন রিপাবলিকানরা এইসব ব্যাপারে পরিষ্কার তার দীর্ঘদিনের ট্র্যাক রেকর্ড আছে আপনার আইআরআই কান্ট্রি র্যাপ অ্যালেক্স সাটন তিনি নিজে উদ্যোগ নিয়ে বিভাগ ওয়ারিভাবে আমাদের সঙ্গে মিলে এই ইউথ ফেস্টিভ্যাল করেছেন তারপরে এনডিআইয়ের কান্ট্রি র্যাপ আপনার জিম কোল তিনি প্রথম বাংলাদেশে স্ক্যান্ডিনেভিয়া থেকে এই আপনার স্টাডি সার্কেল কনসেপ্টটা ইন্ট্রোডিউস করেছেন এই স্টাডি সার্কেলই মুখ্য ভূমিকা কৌশল হিসেবে কাজ করেছে সমন্বয়কদের আপনার সংগঠিত হতে আর যে ইউথ যে শক্তি সেটার যে পটেন্সিয়াল সেটা আইআরআই কিন্তু তুলে ধরেছে এবং গ্রাউন্ড ফিল্ড বিল্ডিংয়ের যে কাজটা সেটা কিন্তু দীর্ঘদিন তো তারা পর্দার অন্তরালে করে এসছে তারপর ডিআই ডেমোক্রেসি ইন্টারন্যাশনাল তারা সবগুলো পলিটিক্যাল পার্টির একেবারে তৃণমূল পর্যায় থেকে শুরু করে সর্বোচ্চ পর্যায় পর্যন্ত তারা কিন্তু নানানভাবে প্রশিক্ষিত করবার চেষ্টা করেছেন তাদের সব মিলিয়ে তাদের একটা মানে খেয়াল বরাবর ছিল আছে এবং আমার ধারণা বিশ জানুয়ারির পরে তারা রীতিমতো দীর্ঘসূত্রিতার কোনো স্পেস রাখবেন না সম্ভবত মানে বিএনপির পক্ষ থেকে যেমন বলা হচ্ছে যে তারা প্রত্যাশা করেন মার্চেই যাতে নির্বাচনটা হয় সর্বোচ্চ মে পর্যন্ত হয়তো যেতে পারে কিন্তু এর মধ্যে নির্বাচন হতেই হবে এই সংস্কারের নামে দীর্ঘসূত্রিতার কোনো স্পেস আমার ধারণা ট্রাম্প প্রশাসন প্রদান করবে না জি জনাব মুফাজিল করিম আমরা দেখেছি যে এই মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের নির্বাচনের পূর্বে আমাদের অন্তর্বর্তীকালীন সরকারের পক্ষ থেকে কিছু কিছু কথাবার্তা যেমন এসছিল যে না আমেরিকা এখন আগের মতো আর তত বড় শক্তি না আমেরিকার যেই ধরনের ইনফ্লুয়েন্সের কথা আমরা আলোচনা করি সেই ধরনের ইনফ্লুয়েন্স এখন ডেভেলপিং কান্ট্রিজগুলোতে তারা করবে না এবং অনেকটা মানে এটা পরপরই যে টুইটারে যেই বক্তব্যটা হাজির করেছিলেন ডোনাল্ড ট্রাম্প তার পরবর্তীতে আমরা যে ধরনের একটা রিয়েকশান দেখেছি এই ক্ষেত্রে আপনার বিশ্লেষণটা কি দেখুন জো বাইডেনের সরকার বা তার আগে যখন ডোনাল্ড ট্রাম্প ছিলেন অর্থ মোটামুটি ধরুন আট ন বছরের কথা বলছি এই পিরিয়ডে বাংলাদেশের সঙ্গে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের কোনো রকমের টানা পড়েনের কোনো ব্যাপার ঘটে নাই মোটামুটি স্বাভাবিক ইয়ে ছিল সম্পর্ক ছিল এবং এটাতে আমাদের দুশ্চিন্তাগ্রস্ত হওয়ার কোনো ব্যাপার ব্যাপার ছিল না আমি মনে করি এখনও এটা বজায় আছে ডোনাল্ড ট্রাম্প সাহেব সম্বন্ধে প্রচলিত যে ধারণা মানুষের বিশেষ করে তার দেশে এবং আন্তর্জাতিক মহলে যে উনি একজন আনপ্রেডিক্টেবল ক্যারেক্টার কখন কি করে বসে ঠিক নেই এটা ডেঞ্জারাস ব্যাপার এটা কূটনীতিতে বা রাষ্ট্র পরিচালনায় অসুবিধা তবু আমি একটা ব্যাপারে আমি নিশ্চয়ই সন্তোষ প্রকাশ করি যে আগামী কিছুদিন আমরা আমাদের বর্তমান সরকার ডক্টর ইয়ে কী বলে ইউনুস সাহেবের মাননীয় প্রধান উপদেষ্টার সরকার যতদিন আছেন ততদিন পর্যন্ত আমরা একটা ভারসাম্যতা আমরা নিশ্চয়ই পাব কারণ এই সরকারের আর যাই হোক কোনো রকমের পলিটিক্যাল এফিলিয়েশনও নাই পলিটিক্যাল কোনো রকমের কোনো 
আকাঙ্ক্ষা ও নাই এটা পরিষ্কার যে যাই বলুক না কেন বরং এই সরকারের সঙ্গে আন্তর্জাতিক পর্যায়ে সব দেশের সঙ্গে বাংলাদেশের এবং সরকার প্রধানের একটা ভালো একটা একটা উজ্জ্বল একটা ইয়ে আছে ধারণা আছে বাংলাদেশ সম্বন্ধে এটা সম্ভব হয়েছে ব্যক্তির জন্য এই ব্যক্তিটি সকলের কাছেই অত্যন্ত সম্মানিত গ্রহণযোগ্য এবং জনপ্রিয় আমার স্বল্পকালীন অবস্থানে আমি লন্ডন থাকতে দেখেছি আফ্রিকা মধ্যপ্রাচ্য দক্ষিণ পূর্ব এশিয়া ইত্যাদি সবখানকার রাষ্ট্রদূতরা এসে এসে আমার কাছে ধর্ণা দিত ভাই আমরা আমাদের দেশে অমুক লোকটা এটা বলতেছি বিশ পঁচিশ বছর আগের কথা তখনও তিনি কিন্তু ইয়েই পান নাই নোবেল পান নাই নোবেল পান নাই নোবেল তো বোধ হয় সালে পেল তো এসে ধর্ণা দিত তুমি একটু ইয়ে করে দাও ব্যবস্থা করে দাও ইত্যাদি তো উনি এত বিজি শিডিউল থাকত আমি কোনো প্রস্তাব পাঠালে পরে সঙ্গে সঙ্গে তিনি জানাতেন যে আগামী এক বছর দুই বছরের মধ্যে আমি কোথাও যাওয়ার মতো অবস্থা না তো যাই হোক এতটুকু গ্রহণযোগ্যতা ইলেকট্রিক এই যে আমাদের বর্তমান সরকার প্রধান তাকে আমরা যখন পেয়েছি এবং আরও কিছুদিন পাব যতদিন পর্যন্ত নির্বাচিত সরকার না আসে এই সময়টাকে ভালো করে কাজেতে লাগে তবে কারণ বাইডেন সাহেব তো চলে যাবেন অর্থাৎ ডেমোক্রেটিক গভর্নমেন্ট চলে যাবে গেলেও যে সমস্ত সিনেটাররা রয়েছেন তাদের সঙ্গে তাদের মধ্যে অনেক গুরুত্বপূর্ণ ব্যক্তির সঙ্গে আমাদের মাননীয় প্রধান উপদেষ্টার ব্যক্তিগত সম্পর্ক রয়েছে এবং তিনি ইয়ে করবেন এটাকে কাজে লাগাতে হবে দেখুন যেমন এই যে ইয়ের জো বাইডেন ওই জাতিসংঘের অধিবেশনের সময়ে যেভাবে উষ্ণ আলিঙ্গনের সঙ্গে তাকে গ্রহণ করলেন এবং এটা জানা কথা ইত্যাদি তো এটা এখানে যদি ইউনুসাহেব কিছু আমাদের ভিত্তি একটু মজবুত করে দিয়ে যান তাহলে পরবর্তী নির্বাচিত সরকার যেই আসুক না কেন আচার পক্ষে কাজ করে প্রসঙ্গক্রমে একটা জিনিস জানতে চাচ্ছি যে আপনার তো দীর্ঘদিনের অভিজ্ঞতা এবং দেশে বিদেশে বহু জায়গায় কাজ করেছেন অনেক ধরনের সরকার দেখার আপনার সুযোগ হয়েছে এই যে আমাদের বর্তমানে যে অন্তর্বর্তীকালীন সরকার আপনার ব্যক্তিগতভাবে ওনাদের কাছে এক্সপেকটেশন কোন ধরনের কাজগুলো করা এবং আমাদের কি খুব দ্রুত নির্বাচনমুখী হওয়া প্রয়োজন কি না নাকি এই সংস্কার কার্যক্রমকে আরও দীর্ঘমেয়াদি করা এবং এই ধরনের পিপলস ম্যান্ডেট যাদের সাথে সত্যিকার অর্থে নেই এই সংস্কারগুলোর বাস্তবায়ন কতটা তাদের দ্বারা সম্ভব বা এগুলোকে একটা সার্বিক একটা সঠিক রূপ দেয়া আপনার ব্যক্তিগত বিশ্লেষণটাকে অভিজ্ঞতার আলোকে আপনাকে খুব অনেক ধন্যবাদ যে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ একটা প্রশ্ন আমাকে জিজ্ঞেস করেছে কারণ আজ প্রায় তিন মাস হয়ে গেল এই সরকার ক্ষমতায় এসছেন এই তিন মাসের মধ্যে জনগণের যে প্রত্যাশা ছিল ফ্রম ডে ওয়ান প্রথম দিন থেকে সেটা কতটুকু পরিপূর্ণ হয়েছে সেই প্রত্যাশা অনুযায়ী মানুষ কিছু পেয়েছে কিনা এটা খুব জরুরি কারণ এই সরকার কেউ তাদের বসিয়ে দেয় নাই আমেরিকাও না ভারতও না বা এমন কি আমাদের বাংলাদেশের সেনাবাহিনী নিয়ে বসে তা না এই সরকার এসছে জনগণ তাদেরকে বসিয়েছে এখানে এবং জনগণকে নেতৃত্ব দিয়েছে আবার শিক্ষার্থীরা যাদের মন পরিষ্কার রেখে যারা আন্দোলন করেছে যাই হোক এখন যদি এই জনগণ এই সতেরো কোটি মানুষ যদি হতাশ হয়ে যায় কোনো কারণে তাহলে কিন্তু আমি বলবো আমাদের দুশ্চিন্তার যথেষ্ট কারণ আছে কিভাবে প্রথম কথা হচ্ছে এই তিন মাসের মধ্যে মানুষ প্রথমেই চাচ্ছিল বিগত কয়েক মাস বা বছরের উপর ধরে যে দ্রব্যমূল্য শাঁসা করে করে আকাশচুম্বী হয়ে গেছে এটাকে কমাতে হবে চালের কেজি পঞ্চাশ ষাট সত্তর হয়ে গেলেও আশি নব্বই একশো হয়ে গেল পরে এক শ্রেণীর মানুষ আছে যারা আমরা কিনে খেতে পারব কিন্তু আমাকে ভাবতে হবে দেশের শতকরা সত্তর পঁচাত্তর জন লোক এটা এই অভিজ্ঞাতটা সহ্য করতে পারবে না পারছেও না 
আপনি চালের দাম বলুন পেঁয়াজ মরিচ হেন তেন সব কিছুর দামই যে উপরে ছিল কোনোটাই তো খুশি করা যায় না তো আমি যেখানেই কথা বলি আজকাল আমি বলি যে এই মানুষগুলার আমার দেশের শতকরা সত্তর পঁচাত্তর জন লোকের দিকে আপনারা তাকান তারা তো কিছুদিন পরে তো তাদের আর একদম মানে কিছুই থাকবে না খাওয়ার মতো তখন কি হবে এ হাংরি ম্যান ইজ এন অ্যাংরি ম্যান একটা কথা আছে যদি তারা যদি রাস্তায় নেমে যায় তারা যদি খোদা না খাস্তা ভোকা মিছিল টিসিলিতে বের করে তখন তো যেভাবে এই সরকারকে বসানো হয়েছে সেইভাবে খোদা না খাস্তা আল্লাহ না করুক সেইভাবে তারা অন্য পথে যদি চলে সেই জন্যে আমি বারবার অনুরোধ করছি আমি একজন ক্ষুদ্র ব্যক্তি হিসাবে আমি কোনো দলের কথা বলছি না কিছু না আমি বলছি এই গরিব মানুষদের কথা দ্রব্যমূল্য কমান যে করে হোক কমান আপনার সিন্ডিকেটের কথা বলেন কারা এই সিন্ডিকেটের নেতা ফেতা এদের দেখে নিয়ে আসেন নিয়ে তাদেরকে অ্যাক্রস সংস্কার এবং নির্বাচন কেন্দ্রিক যে জায়গাটা আমি আসছি প্রথম কথা দ্বিতীয়ত আইন শৃঙ্খলাও যে খুব একটা ভালো হয়ে গেছে প্রথম কিছু কিন্তু যখন পুলিশ বাহিনী র্যাব ইত্যাদি মাঠে ছিল না তখন তো যাতা হয়ে গেছিল সেখান থেকে কিছুটা উত্তরণ হয়েছে বটে কিন্তু এখন পর্যন্ত সেটা সন্তোষজনক পরিস্থিতি নয় তো এই দুটা জিনিসের দিকে এ দিতে হবে আর জনগণের বিরাট প্রত্যাশা হচ্ছে নির্বাচন কারণ একটি শিক্ষার্থী বা একজন নবীন যুবক বা যুবতী যার বয়স পঁচিশ তিরিশ বছর সে তার জীবনের দুই তিনটা নির্বাচন সুযোগ পেয়েও ভোট দিতে পারল না এখন যখন এই একটি সরকার এসছে যারা বলছেন যে তারা বিভিন্ন সরকার বিভিন্ন সংস্কার করবেন এবং নির্বাচন করবেন তাদের কাছে প্রত্যাশা নির্বাচন যেন সুন্দরভাবে হয় নির্বাচন করতে গিয়ে বিভিন্ন সংস্কারের কথা বলছেন হ্যাঁ সংস্কার প্রয়োজন আছে কিছু কিছু তো নিশ্চয়ই প্রয়োজন আছে এমনকি নির্বাচনী আইন কানুনের মধ্যে প্রয়োজন কিন্তু এটা আমার ব্যক্তিগত মত সংস্কার করতে গিয়ে আসল কাজ যেগুলো মানুষকে খাইয়ে পড়িয়ে বাঁচিয়ে রাখা মানুষের জীবনের শান্তি শৃঙ্খলা ফিরিয়ে নিয়ে আসা আইন শৃঙ্খলা ঠিকঠাক রাখা এবং তার ভোটাধিকার প্রভাব ফিরিয়ে দেওয়া এগুলো যে কিছুতেই যত এটা ব্যাপারটা প্রশাসনিক অনেক অভিজ্ঞতা সেই জায়গা থেকে বলতে চাচ্ছি যে এখন যে অবস্থাটা রয়েছে আমাদের ভোটার যে তালিকা রয়েছে সেটা হালনাগাতকরণ এবং নির্বাচন কিন্তু আরেকগুলি প্রস্তুতি কতদিন সময় আপনি মনে করছেন যে দশ যথার্থ একটা নির্বাচন করেন এখন তিন মাসের মধ্যে এই কাজগুলো যদি শুরু না হয়ে থাকে প্রাথমিকভাবে হয়তো কিছু কিছু কাজ করা হচ্ছে বটে কিন্তু এখানে যদি অগ্রগতি না হয় কাজের তাহলে তো হবে না তাহলে তো এটা একেবারে তিন চার বছর লেগে যাবে শুধু সংস্কার আর কিছু গুছাইতে গুছাতে সেই জন্যে কিছু কিছু কাজ করতে হবে যেগুলো সর্বোচ্চ অগ্রাধিকার দিয়ে করতে হবে ওই যে ভোটার তালিকার কথা বললেন এটা এমন কিছু বিরাট একটা কঠিন কাজ নয় ধরুন ধরে বলেন যে আগামী এক মাসের মধ্যে এটা একদম কমপ্লিট হয়ে যায় ইটস পসিবল অভিজ্ঞতা থেকে বলছি এটা করা সম্ভব আপনি আপনার বাহিনী একটা লাগিয়ে দেন এর পেছনে আচ্ছা দ্বিতীয়ত সব কিছুই আপনার ঠিক মতো হয়ে যাবে সবাই গ্রহণ করবে যদি দ্রব্যমূল্যটাকে যদি আপনি নাগালের মধ্যে নিয়ে আসেন আর আইন শৃঙ্খলা পরিস্থিতি ছিনতাই বেড়ে গেছে কতদিন সময় আপনি মনে করেন যে যথার্থ এটা নির্ভর করে এটা যদি ওনারা পুরো দমে যদি কাজ শুরু করেন তাহলে আমার মধ্যে ছ মাসের মধ্যে এটা সম্ভব আচ্ছা হ্যাঁ আর যদি মানে শুধুমাত্র পরিকল্পনার উপরে আর কিভাবে চলবো না চলবো ইত্যাদি কথাবার্তা বক্তৃতা ইত্যাদির মধ্যে যদি সে মধ্যে থাকে তাহলে পরে দুই তিন বছরে ওইটা কিছু হবে না তখন কিন্তু মানুষ এত অসহিষ্ণু হয়ে পড়বে আপনি ঠেকাতে পারবেন না আল্লাহ না করে এই ভোকা ফাঁকা মানুষরা যদি রাস্তায় নেমে পড়ে তখন কি হবে জি ধন্যবাদ অ্যাডভোকেট ফাইমা নাসরিন মুন্নি আপনার কাছে প্রথম যে এই যে বর্তমান অন্তর্বর্তীকালীন সরকার ওনারা যেইভাবে আগাচ্ছেন আপনার মূল্যায়নটা কি আপনি কি ওনাদেরকে সংস্কারমুখী বলবেন নাকি নির্বাচনমুখী বলবেন 
দরকার তো দুটোই আছে কিছু মৌলিক সংস্কার যে সংস্কার গুলো করবার জন্য রাষ্ট্রের প্রয়োজনীয় কিছু সংস্কার আছে অন্তর্বর্তী সরকার তারা ইতিমধ্যেই দশটি যে কমিশন করেছেন সেই কমিশন গুলো করে তারাই মতামত দিবেন যে কি ধরনের সংস্কার মানে করা যেতে পারে করতে হবে এখন তাদেরকে আমরা তো চাই যে স্বাধীনভাবে তারা কাজ করুক স্বাধীনভাবে কাজ করে স্বাধীন মতামত দিয়ে সত্যিকার অর্থে সংস্কার সেটাকে মিন করুক যেন আমরা যারা রাজনৈতিক কর্মী আছি বাইরের থেকে কোনো দাবি কোনো কিছু তুলে তাদের মনোযোগ আমরা অন্যদিকে নিতে চাই না আমরা মনে করি যে সত্যিকার অর্থেই যে সংস্কার মিনিমাম যেটুকু দরকার একটা গ্রহণযোগ্য অংশ গ্রহণমূলক নির্বাচনের যে পরিবেশ সেই পরিবেশ টুকু তারা তৈরি করবেন এবং তৈরি করে খুব বেশি সময় না যৌক্তিক সময় যেটা আমাদের মহাসচিব বলেছেন যৌক্তিক সময় যেটা একটু আগে স্যারও বলছিলেন যে অনেক বেশি সময় হলে মানুষের ধৈর্য চ্যুতি ঘটতে পারে আপনার নিশ্চয়ই মনে আছে এক এগারো সরকার কিন্তু অনেক জনপ্রিয়তা নিয়ে এসছিল কিন্তু বেশ কিছুদিন পর দেখা গেল অল্প কিছুদিনের মধ্যেই বিভিন্ন বিতর্কিত কাজ কর্ম এতে করে তাদের ওপরে মানুষের যে ভরসা যে আস্থাটা ছিল সেটার ঘাটতি দেখা দিল কাজেই আমরা চাই না যে এই সরকার বেলায় ওই জিনিসটার কোন রকম পুনরাবৃত্তি হোক আমরা চাই ওনারা সত্যিকার অর্থেই যে দ্রব্যমূল্যের দাম নিয়ন্ত্রণে রাখবেন বাজার সিন্ডিকেট এখনো কেন থাকবে তিন মাস হয়েছে বাজার সিন্ডিকেট গুলো ভেঙে দিতে হবে আমাদের সমস্ত খাদ্য দ্রব্য এবং শাক সবজি বাজারে গেলে সাধারণ মানুষের নাবিশ্বাস উঠে যাচ্ছে সেখান থেকে বেরিয়ে আসতে হবে এবং আইন শৃঙ্খলা বাহিনী পুলিশ আইন শৃঙ্খলার যে অবস্থা এগুলোতে নজর দিতে হবে যারা আছেন এখানে সংশ্লিষ্ট ব্যক্তি যারা আছেন মানুষ উঠে চলে যাবে সবাই আবার যদি দশ মিনিট করেন সেটাও হয়ে যাবে টু শর্ট এখন মধ্যম পন্থাই তো বেশ পন্থা খুব বেশি সময় তত্ত্বাবধায়ক সরকারের তো নব্বই দিন সময় ছিল তত্ত্বাবধায়ক সরকার ব্যবস্থাটা উঠিয়ে দিয়ে তৎকালীন সাবেক প্রধান বিচারপতি যে বিচারিক ফ্রড যেটা করেছিলেন এটা তো অত্যন্ত অনাকাঙ্ক্ষিত ছিল যেই কারণে তার পরবর্তীতে ওই দুই হাজার এগারোতে আওয়ামী লীগ ক্ষমতায় এসে প্রথমবার দুই হাজার আটে তারপরে তো পরপর তিনটা নির্বাচন এই রকম জাল জালিয়াতির হলো কাজেই সবকিছু মিলিয়েই যে সময়টাও হতে হবে চুক্তি আবার নির্বাচনের পরিবেশ নির্বাচন কমিশন যে সংস্কার গুলো করবার জন্য কমিশন গুলো করেছে আমি আর রিপিট করতে চাচ্ছি না সেগুলো সত্যিকার অর্থেই সবচেয়ে বড় কথা আওয়ামী লীগ তো সিস্টেম্যাটিক্যালি গত পনেরো ষোলো বছরে আপনার সবগুলো যতগুলো বাংলাদেশে প্রতিষ্ঠান আছে আমি আইনজীবী বিচার মানে বিভাগে আছি সুপ্রিম কোর্টে আছি তো সুপ্রিম কোর্ট তো নন ফাংশনাল করে দিয়েছিল তারা তারা তো কোনো কিছু মানে সবকিছু আওয়ামী লীগ তারা করবে তাদের ইয়ে আমাদের আমাদের পেশাই তো আপনার ছিল না আবার অবমাননা কথায় কথায় আদালত অবমাননার মামলা কথা মামলা মামলা তো আছে মানে হ্যারাসমেন্ট কতভাবে করা যায় বিচার বিভাগ দিয়ে কি কি সেটা তো আমাদের দিকে তাকালেই বোঝেন যে আমাদের মতো ষাট লক্ষ নেতা কর্মীর বিরুদ্ধে কেবল ভিন্ন মতের কারণে আমাদের মামলা প্রতিদিন সপ্তাহে পাঁচ দিন এক একজনের বিরুদ্ধে চারশো মামলা বিএনপির নেতা কারো বিরুদ্ধে পাঁচশো মামলা তাহলে চিন্তা করে দেখেন যে বিচার বিভাগের কি করেছিল নির্বাহী বিভাগ কি করেছিল যে নিম্ন আদালত আইন করে আপনার একেবারে আইন মন্ত্রণালয়ের অধীনে নিয়ে যে তাকিয়ে থাকে নিম্ন আদালতে সবাই তাকিয়ে থাকতো যে কি আপনার ইয়েটা দিতে হবে দেখেছেন তো যে রাজনৈতিক উদ্দেশ্য প্রণোদিত মামলায় যে এতিমের যে একটা মামলা করেছে দুই কোটি দশ লক্ষ কত টাকার এইটা 
চার পাঁচ গুণ হয়ে এফডিআর এ বসে আছে একটা টাকাও তো সুফ হয়নি অথচ তারা এখন তো দেখতে পাচ্ছেন এগারো লক্ষ কোটি টাকার বেশি পাচার হয়ে গেছে কেবলমাত্র রাজনৈতিক উদ্দেশ্য প্রণোদিত जैसे रूल अफ लज जी जनगण रेसपेक्टेड जगह এখন শূন্য থেকে তৈরি করতে হলে আমরা আশা করি যে ইভেন্টুয়ালি গ্র্যাজুয়ালি এটা আসবে যা আইনের শাসন এখন মব জাস্টিস আমরা যেটা দেখছি আইনের উপর মানুষের যখন আস্থা চলে যায় তখন এই যে এই ধরনের যে বিচারহীনতার যে সংস্কৃতি গত পনেরো বছর ধরে আমাদের উপর চাপিয়ে দিয়েছে ব্যাংক লুট করেছে আপনার ওই যে ইসলামিক ব্যাংক কোনো ওই চব্বিশ বছরের একজন কিভাবে কোটি কোটি টাকা নিয়ে চলে গেছে কিভাবে হাজার হাজার লক্ষ কোটি টাকা নিয়ে চালো তারা তারপরে বসুন্ধরা আরো কারা তারা গেছে যাই হোক রুল অফ ল দিস এটা এটা হচ্ছে প্র্যাকটিসের ব্যাপার এটা হচ্ছে সত্যিকার অর্থে যে মানুষগুলো বিচার বিভাগে থাকে বিচার বিচারকের আসনে বসেন ওনাদের আমি মনে করি আজকে দীর্ঘদিন একজন আইনজীবী হিসেবে সুপ্রিম কোর্টের যে ব্যাকবোনটা তাদের থাকতে হবে ব্যাকবোন যেটাকে মেরুদণ্ড বলে মেরুদণ্ডটা ওই শিরদারা ওই আপনার শঙ্খ ঘোষের একটা খুব সুন্দর কবিতা আছে দেখা যাচ্ছে এক ভদ্রলোক উপর হয়ে হাত দুটো নিচু করে এরকম কি জানি খুঁজছে বলে আপনি কি খুঁজছেন বলে শিরদারা খানা খুঁজছি তো ওই শিরদারা খানা শুধু বিচার বিভাগে নয় প্রতিটা প্রতিষ্ঠানে খুঁজে পেতে হবে খালি স্বাধীন বিচার বিভাগ আমরা বলবো পৃথক বিচার বিভাগ আমরা বলবো আর কেউ উপর দিকে তাকিয়ে থাকবে সেটা হবে না সেটা একদমই হবে না আপনি রুল অফ ল বিভিন্ন প্রতিষ্ঠান বিএনপির কথা বলেছেন আমি মনে করি এখন আমাদের যে নেতৃত্ব আপনারা যা দেখছেন আমাদের দেশ নেত্রী এবং ভারপ্রাপ্ত চেয়ারম্যান সহ যে এই বাংলাদেশ এই দ্বিতীয় স্বাধীনতায় আমরা ওই দিকেই হাঁটতে চাই যেখানে সত্যিকার অর্থে প্রতিষ্ঠান গুলো শোকেওতা থাকবে জি আমরা অনুষ্ঠান একদম শেষ দিকে চলে এসেছি প্রফেসর নাজমুল হাসান কলিমুল্লাহ আপনি যদি একটু সংক্ষেপে এক মিনিটে বলতেন যে ডোনাল্ড ট্রাম্পের বিজয় এবং আমাদের সাউথ এশিয়ার ভূ রাজনীতি কে নিয়ে দেখুন তিনি যে টুইট বার্তাটি দিয়েছিলেন এক্সের মাধ্যমে সেটিতে শুধুমাত্র হিন্দু সম্প্রদায়ের কথা বলেননি খ্রিস্টানদের কথা উল্লেখ করেছেন আর সম্প্রতি আমরা দেখছি সোশ্যাল মিডিয়ামে বাংলাদেশ ভারত এবং মিয়ানমারের কিছু অঞ্চল জুড়ে একটি ক্রিশ্চান স্টেট কায়েমের দাবি উঠেছে তো সেই সেই বিষয়টা মাথায় রেখে এবং সেই সঙ্গে রোহিঙ্গা যে রিফিউজিজরা আছেন তাদের পেছনে কিন্তু মার্কিনদের যথেষ্ট অনুদান প্রদান করা হয় যেহেতু ন্যাটোতে খরচ কমিয়ে দেওয়ার একটা চিন্তা তার আছে আমার ধারণা রোহিঙ্গাদের ক্ষেত্রেও তিনি সাহায্য কমিয়ে দেবেন বা একদম তুলে নেবেন তখন কিন্তু আমাদের এর যে তাপটা সেটা সহ্য করতে হবে জি যারা মোফাজল করিম এই যে ডোনাল্ড ট্রাম্পের যে বিজয় এবং বাংলাদেশের সাথে যে দ্বিপাক্ষিক সম্পর্ক এই ক্ষেত্রে এক মিনিট আপনার শেষ মন্তব্য কি সম্পর্ক আমার মনে হয় এখন যেভাবে আছে যেটুকু এর চাইতে খারাপ হওয়ার কিছু নেই আমাদের পক্ষ থেকে বাংলাদেশের পক্ষ থেকে এমন কিছু করা হচ্ছে না কখনো মানে করা হয়নি গত দুই তিন বছর বা পাঁচ বছর যাতে করে ডোনাল্ড ট্রাম্প খেপে গিয়ে বাংলাদেশ উপরে হ্যাঁ তবে এখানে একটা সতর্কবাণী আছে ডোনাল্ড ট্রাম্পের তথা মার্কিন সরকারের টান ভারী করার জন্যে কিন্তু অনেকেই এখন উঠে পড়ে লাগবে যে যারা বসে আছে এরা কি এরা মৌলবাদী ওই ইয়েকে মানে প্রফেসর ইউনুসকেও মৌলবাদী বানিয়ে দিবে বা অমুক্ত মুখ ইত্যাদি অনেক কিছু বলে ইয়ে করবে আমাদের প্রত্যাশা থাকবে যে প্রফেসর ইউনুস যে কাজটা হাতে নিয়েছেন সেখানে যাতে সফল কাম হন তবে হ্যাঁ দীর্ঘদিন সময় না লাগিয়ে এসেন্সিয়াল কাজ অত্যন্ত জরুরি কাজ যেগুলো সেগুলো করতে হবে এবং তাতে সকলের সহায়তা থাকতে হবে সেখানে সর্বশেষ একটা কথা বলতে চাই 
হাসিনার বিরুদ্ধে শেখ হাসিনার বিরুদ্ধে অনেকগুলো মামলা হয়েছে সেই মামলার আসামি হিসাবে তাকে বাংলাদেশে ফেরত আনতে হবে আইনের প্রক্রিয়া শুরু হয়েছে আনার জন্য সেইখানে যদি ভারত বাগড়া দেন বা সেইখানে যদি গিয়ে আবার ডোনাল্ড ট্রাম্প সাহেবকে কাজে লাগান বলে তুমি ঠেকাও তাহলে হবে না কিন্তু সেটা যাই হোক তাহলে কিন্তু সম্পর্ক নষ্ট হতে বাধ্য জি শুধু দর্শক মন্ডলে আমরা দীর্ঘ সময় ধরে ডোনাল্ড ট্রাম্পের বিজয় এবং যুক্তরাষ্ট্র বাংলাদেশ দ্বিপাক্ষিক সম্পর্ক নিয়ে দীর্ঘ আলোচনা শুনলাম আমাদের আশা থাকবে যে বাংলাদেশের যে এই পররাষ্ট্র নীতি সেই নীতি অনুযায়ী আমরা যুক্তরাষ্ট্রের সাথে আমাদের যে সার্বিক যোগাযোগ এবং সম্পর্ক সেটা আরও সুদৃঢ় করার চেষ্টা করব এই সময় এবং বাংলাদেশ সম্পর্কে যদি কোনো প্রপাগান্ডা যা বিভিন্ন ধরনের ভুল ধারণা যদি থেকে থাকে সেগুলো আমাদের এটা মিটিগেট করতে হবে এবং রোহিঙ্গা বা আমাদের চিটাগাং হিল ট্র্যাক্স বা কনফ্লিক্ট জোন বা কনফ্লিক্ট রিলেটেড যে জায়গাগুলো রয়েছে সেখানে আমরা যাতে যুক্তরাষ্ট্রকে সাথে নিয়ে একটা দ্বিপাক্ষিক সম্পর্কের মাধ্যমে একটা উন্নয়ন এখানে নিয়ে আসতে পারি সেই বিষয়ে যাতে আমাদের সরকার বিশেষ করে অন্তর্বর্তীকারী সরকার খুব দ্রুত পদক্ষেপ নেয় সেই বিষয়ে আমরা আশা ব্যক্ত করব ধন্যবাদ